Hello students, today I am going to discuss chapter 4 of class 6 science that is sorting material into groups. In this chapter, we are going to know through which material the different different objects made up of and their characteristics. Okay, so object around us, look around for the natural as well as man-made non-living things, maybe you list consist of some or all of the following things see here you have given in the pictures some are the objects which are exist around us see chair and table cupboard clothes refrigerator airplane scooter okay all these things are made up of one or more types of materials okay ye sab jo objects hain ek ya ek se zyada material se milke bane hote hain theek hai ab aapka kya hoga some commonly used materials are that is wood glass, cotton, synthetic fibers, clay, cement, metals, plastics and paper. So, this is the list of materials you have given. What is the different different objects we have made? Okay? Next. Now, some common characteristics of the material. Now, some common characteristics of the material. How is the material? 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 तो वो होता है उसका कैरेक्टरिस्टिक्स तो ठीक है तो कुछ आपका मटेरियल है ऑल मटेरियल्स कैन बी फेल्ट बाय ऑन और मोर ऑफ आवर सेंसेस ठीक है हम सेंस करके भी पता कर सकते हैं जैसे बाय टचिंग बाय स्मेलिंग एंड और सीइंग है ना टच करके स्मेल करके और देख के भी हम पता कर सकते हैं कि मटेरियल हमारा कौन सा है वी कैन नॉट सी एयर बट कैन फील इट ऑन आवर स्किन हम लोग एयर को क्या कर सकते हैं देखने सकते हैं but we can feel हम लोग feel कर सकते हैं उसको कि हाँ हवा चल रही है we can smell a perfume even from the distance अब कोई भी perfume है तो उसको अब कुछ ही distance से जो कुछ हम लोग क्या करते हैं smell कर सकते हैं cotton is soft है ना that how we know that the cotton is soft by touching it है ना touch करके हम पता कर सकते हैं कि cotton आपका soft है and how we know that the um, rocks are hard by touching them, touch करके तो इस तरह से कुछ आपका properties describe कैसे होता है by smelling, by touching and by seeing it. All material occupy occupy space. A book placed on the book shelf occupies space. Water in a tumbler occupies space in the tumbler. A stone placed on the table occupies space on the table. इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो भी चीज़ है आपका तो वो क्या कर देता है space आपको क्या करता है कवर करता है ऑक्यूपाई स्पेस कवर करता है तो स्पेस कुछ स्पेस कुछ जगह लेता है तो उसको हम मैटर बोल सकते हैं एनीथिंग है ना बुक हो गया पेंसिल हो गया है ना बेड हो गया चेयर हो गया जो भी आपके राउंड में दिख रहा है सब स्पेस ले रहा है जगह ले रहा है ऑल मटेरियल प्रोसेसेस मास है ना ऑल मटेरियल प्रोसेसेस मास अब जितने भी मटेरियल है सबका कुछ ना कुछ वजन कुछ ना कुछ भार होता है ऑल थिंग्स कंटेंस वन और मोर काइंड्स ऑफ मटेरियल्स द अमाउंट ऑफ द मैटर इन एनी ऑब्जेक्ट is called its mass so all material possesses mass jitne bhi material hai sabka kuch na kuch mass hota hai theek hai after knowing some common properties of materials let's know about the some important properties of the material kuch important properties kya kya hai materials or substances can be classified on the basis of their properties the properties of any materials determine its uses है ना उसके प्रॉपर्टी ही डिफाइन करता है कि कहां वो यूज होता है सम सिंपल प्रॉपर्टीज ऑन द बेसिस ऑफ व्हिच मटेरियल कैन बी क्लासिफाई आर डिस्क्राइब बिलो है ना फर्स्ट प्रॉपर्टी यू हैव दैट इज फिजिकल स्टेट है ना फिजिकल स्टेट वी कैन क्लासिफाई वेरियस मटेरियल एज सॉलिड लिक्विड और गैसेस इजीली बाय सीइंग और टचिंग देम गैसेस इफ कलरलेस कैन नॉट बी सीन Gases like air can be felt on our skin. तो आपका कुछ आपका सब्सटेंस है जो physical state उसका जो physical state है उसके according हम उसको classify करते हैं. तो first is you have you have solids, second liquids and third gases. Solid, plastics, stones, common salts, wood, glass, steel, sand, ice etc are the solids. है ना? Solid are the रिजिड सब्सटेंस है ना रिजिड मतलब कुछ भारी होता है एंड हार्ड मटेरियल होता है इसको सॉलिड बोलेंगे लिक्विड में क्या आता है आपका वाटर मिल्क ऑयल एक्सेट्रा आर द लिक्विड्स है ना व्हिच कैन फ्लो है ना जो फ्लो हो सकता है उसको बोलते हैं लिक्विड एंड गैसेस 
नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड स्टीम है ना एक्सेट्रा आर द गैसेस ईयर इज़ ए मिक्सचर ऑफ गैसेस एंड ईयर इज़ आल्सो ए मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना तो इस तरह से जो हम लोगों ने जाना क्या सॉलिड क्या होता है हार्ड सब्सटान को सॉलिड बोला जाता है और लिक्विड जो फ्लो कर सकता है है ना है ना और गैसेस वो भी फ्लो कर सकता है और क्या है वो स्प्रेड हो सकता है एवरीवेयर है ना हमारे चारों तरफ भी क्या है एयर है अब एपियरेंस फर्स्ट आपका जो प्रॉपर्टी था फिजिकल स्टेट के अकॉर्डिंग हम जो है तीन ग्रुप में क्लासीफाई करते हैं मेटेरियल को फर्स्ट वन इज योर सॉलिड सेकेंड इज योर लिक्विड एंड थर्ड इज योर गैस एंड अकॉर्डिंग टू अपियरेंस अपियरेंस मतलब दिखता कैसा है है ना देख दिखने के अकॉर्डिंग जो है हम जैसा दिखता है उसके अकॉर्डिंग हम भी उसका ग्रुप ग्रुप कर सकते हैं मटेरियल को फर्स्ट अपेरियंस डेट इज कलर सेकेंड इज लश्चर एंड थर्ड टेक्सचर एंड द हार्ड से हार्डनेस तो लेट्स नो दीज प्रॉपर्टीज इन डिटेल फर्स्ट यू हैव दैट इज कलर नेचुरल मटेरियल हैव दियर करेक्टरिस्टिक कलर द मैन मेड मटेरियल्स कैन बी गिवेन एनी कलर नेचुरल मटेरियल का अपना स्पेसिफिक कलर होता है जैसे अब आप सपोज हम बात करेंगे प्लांट के बारे में तो ऑल प्लांट्स है ना एक्सेप्ट सम प्लांट्स कुछ प्लांट को छोड़ के ऑल प्लांट्स हैव ए ग्रीन कलर्स देन वी कैन से दैट द प्लांट्स ऑल प्लांट्स आर इन अ ग्रीन कलर्स है ना उसके बाद आपका जैसे ओशियन हो गया वो भी आपका ब्लू कलर में दिखता है ठीक है तो इस तरह से नेचुरल थिंग्स का आपको सॉइल क्या हो गया ब्राउन कलर का होता है इस तरह से नेचुर इसका आपका ब्लू दिखता है तो नेचुरल थिंग्स को भी हम क्या कर सकते हैं क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप्स बट मैन मेड मटेरियल को क्या कर सकते हैं जैसा हम उसको कलर देंगे उसके अकॉर्डिंग ही उसको ग्रुप करेंगे तो गोल्ड इज गोल्डन येलो वेर इज कॉपर इज रेडिश ब्राउन है ना गोल्ड इज येलो होता है गोल्डन येलो होता है और कॉपर क्या होता है आपका रेडिश ब्राउन होता है नेक्स्ट लश्चर है ना लश्चर के अकॉर्डिंग लश्चर होता क्या है द ऑल मेटेरियल मेटल्स आर शाइनी जो चमक होता है ना उसको बोला जाता है लश्चर ऑल मेटल्स आर शाइनी द करेक्टरिस्टिक्स शाइन ऑफ मेटल्स इज कॉल्ड द मेटेलिक लश्चर जो उसका शाइन चमकने का जो प्रॉपर्टी है करेक्टरिस्टिक्स है उसको ही बोला जाता है मेटेलिक लश्चर मैनी मेटेरियल सच एज ऊद डू नॉट शाइन मैनी मेटेरियल कुछ मेटेरियल क्या है शाइन नहीं करता चमकते जैसे लकड़ी आपके चमकता नहीं है ठीक है नॉर्मल जिसको पॉलिश विदाउट पॉलिश की बात कर रहा हूँ मैं है ना पॉलिश किया हुआ नहीं ठीक है सर्टेन मेटल सच एज कॉपर एल्यूमिनियम सिल्वर लॉस दियर शाइन वेन एक्सपोज टू द एयर पार्टिकुलरली ह्यूमिड एयर अब कुछ मेटल्स क्या है जो आपका क्या करता है अपना जो शाइनिंग प्रॉपर्टी है वो क्या करता है उसको लॉस कर देता है खो देता है कब जब उसको डायरेक्टली एयर में एक्सपोज करके रखा जाता है ठीक है नेक्स्ट यूज योर टेक्सचर टेक्सचर मीन्स बनावट कैसा है है ना स्मूथ है या फिर रफ है है ना हार्ड है तो आपका चलो सर्टेन मेटेरियल्स आर स्मूथ वेर वेर एज सम अदर्स आर रफ टू टच फॉर एग्जाम्पल सिल्क इज स्मूथ टू टच वाइल ऊल इज रफ है ना इस तरह से होता है है ना सिल्क को सॉफ्ट होता है और ऊल रफ होता है इस तरह से हम आपको क्लासीफाई कर सकते हैं मटेरियल को टेक्सचर के टेक्सचर के अकॉर्डिंग भी नेक्स्ट यू हैव दैट इज हार्डनेस के अकॉर्डिंग भी हम क्या कर सकते हैं उसको मटेरियल को ग्रुप कर सकते हैं है ना हार्डनेस इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल सम मटेरियल्स आर वेरी हार्ड वेर इज सम अदर आर सॉफ्ट डायमंड इज द हार्डेस्ट नॉन मटेरियल देखो यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे कि डायमंड जो है एक आपका नॉन एज द हार्डेस्ट मटेरियल है ना डायमंड कैन कट ग्लास ग्लास को कट करने के लिए डायमंड का यूज़ किया जाता है सर्टेन मटेरियल्स आर सॉफ्ट सर्टेन सॉफ्ट सॉलिड्स कैन बी इजीली पाउडर्ड बाय जस्ट प्रेसिंग चॉक इज अ सॉफ्ट मटेरियल जैसे चॉक है ना जिससे क्लास में लिखते हैं टीचर्स तो वो चॉक भी क्या है सॉफ्ट मटेरियल है वो सॉलिड है बट उसको क्रश करके उसको ग्राइंड करके हम उसको क्या कर इजिली उसको पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं तो फिर सॉफ्ट बन गया वो हार्डनेस ऑफ द वुड डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द वुड अब वुड के अकॉर्डिंग जैसे जिस तरह से आपका जैसा वुड है उसके अकॉर्डिंग उसका हार्डनेस बढ़ता है जैसे सपोज अगर बनाना का हम बात करते हैं बनाना का अगर आप स्टेम के बात करोगे तो उसका जो आपका स्टेम है क्या सॉफ्ट है वो तो वुड नहीं हो ना तो उस तरह से जैसा जैसा वुड होगा उसके अकॉर्डिंग उसका हार्डनेस भी क्लासीफाई होगा टीक एंड द शीशम वुड आर हार्ड तो टीक और शीशम जो होता है शीशम आर द हार्डेस्ट वुड नाउ कॉटन इज सॉफ्ट बिकॉज इट ट्रैप्स लॉट्स ऑफ एयर इन इट अब वो सॉफ्ट क्यों होता है क्योंकि वो अपने अंदर क्या है ज्यादा से ज्यादा एयर को इंट्रैप्ट करके फंसा के रखता है है ना सो स्टूडेंट्स इन दिस वे वी हैव लर्न 
how can we classify the <coughs> different different materials into according to the physical state and according to their appearance okay so uh, next topic that is the solubility in uh, according to the solubility in water and according to the uh, material may float or sink in water and according to the behavior towards light we how can we classify um, the material into the groups okay and other interesting property of material we will discuss in our uh, next video okay thank you